ప్రస్తుతం మనం సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఉన్నాం ఇక్కడ జగ్గారెడ్డి గారు నామినేషన్ వేయడానికి వచ్చారు సో ఈ రోజు ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం అండి సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ సో మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది సార్ మీకు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా టికెట్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే ఒక జాతీయ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మరి రోజు రాహుల్ గాంధీ గారు సోనియా గాంధీ గారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మా నాయకులు కుంతియా గారు బోసరాజు గారు మరి ప్రకటన రావడం తోటి మళ్ళీ నేను ఇది మూడో నాలుగో నాలుగో సారీ సారీ అభ్యర్థిగా మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా నేను పోటీలో ఉండడం ప్రకటన రావడం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను మరి ప్రజల్లోకి ఏ విధంగా దూసుకుపోతున్నారు కేసీఆర్ మోసాలను ప్రజల ముందు పెడుతూ గత కాంగ్రెస్ పరిపాలన ఏ రకంగా అందించడమో చెబుతూ అట్లాగే మేము ఏం చేయబోతున్నాం ప్రజ పేద ప్రజలకు ఏం చేయబోతున్నాం విషయాలు చెబుతూ ఆ ప్రజల యొక్క విశ్వాసాన్ని మేము దగ్గరలోకి వెళ్ళి తప్పకుండా వారి ఓటు బ్యాంక్ ద్వారా కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయాన్ని సాధిస్తాం ఓకే మీరు జైలుకి వెళ్ళారు అనే టాపిక్ని టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు హైలైట్ చేసి చూపిస్తే దానికి మీరు ఏ విధంగా ప్రజలకి చెప్దాం అనుకుంటున్నారు ఏముంటుంది ఇప్పుడు జైలుకి ఇప్పుడు నేను జైలుకి ఎందుకు పోయినా ఏంది అనే సబ్జెక్ట్ ప్రజలకు అవసరం లేదు ప్రజలకు కావాల్సింది ఏం చేస్తాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అది చెప్పి ప్రజలు దగ్గర పోతే ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుంది అంతేగాని నా జైలు సబ్జెక్ట్ ప్రజలకు సంబంధం లేదు అది కాబట్టి వాళ్ళు ఎన్ని ప్రచారం చేసినా ప్రజలకు కావాల్సింది మీరు ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు అనేది అడుగుతారు వాళ్ళు ఏం చేయలేదు అనేది చెప్తాము మేము ఏం చేస్తాం అనేది చెప్తాం ప్రజలు దాన్ని విశ్వాసం తీసుకుంటారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్మతో ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ గెలిపిస్తారు కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో ఎలా ఉంది సార్ బ్యూటిఫుల్ అమ్మ చాలా మంచి బెస్ట్ ప్రతి పేదవాడికి యువకుడికి మహిళలకు రైతులకు దళితులకు బీసీలకు ఓసీలకు అందరికీ పథకాలు అందే విధంగా ఉందమ్మా పథకం స్పెషల్గా మీ మేనిఫెస్టో ఏమైనా ఉందా సార్ సంగారెడ్డి నియోజకవర్గం సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ప్రతి పేదవాడికి నలభై వేల మందికి పేదవాళ్ళందరికీ నలభై వేల మంది ఇళ్ళ స్థలాలు ఇవ్వాలని ఎమ్మెల్యేగా గెలవంగానే నలభై వేల మంది పేదవాళ్ళకు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లోనే పేదవాళ్ళకు పట్టాలు ఇవ్వాలని నా యొక్క లోకల్ ఒపీనియన్ అమ్మ నా నేను గెలవంగానే చేసే పని మెడికల్ కాలేజ్ కూడా సంగారెడ్డిలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో తీసుకురావడం అనేది నా ధ్యేయం అమ్మ ఓకే సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ చూసారు కదా ఇది ఈరోజు మనతో జగ్గారెడ్డి గారు మాట్లాడిన విశేషాలు ప్రజలకి ఖచ్చితంగా చేస్తాను ప్రజల మద్దతు నాకు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎట్టి పరిస్థితులు ఈసారి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీయే గెలుస్తుంది నేనే గెలుస్తాను జగ్గారెడ్డి ఈసారి ఎమ్మెల్యే అని చెప్పి చాలా ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు సంగారెడ్డి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి జగ్గారెడ్డి గారు కెమెరామెన్ కెమెరామెన్ సంతోష్ తో ఝాన్సీ ఎట్ న్యూస్ రిపబ్లిక్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం ఇక్కడ సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఉన్నాం ఇక్కడ జగ్గారెడ్డి గారి కూతురు జయారెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు ఆవిడతో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే అండి మేడం మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు మీ నాన్నగారికి సహాయం చేస్తున్నారు అంటే ఇది ముందు నుంచి మీ నాన్నగారు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహమేనా లేదు లేదు ఇది అనుకోకుండా ప్రజల్లోకి రావడం అనుకోని సిచ్యువేషన్లో ప్రజల్లోకి రావడం కానీ ప్లానింగ్ ఏం లేదు దీని గురించి ప్రచారం గురించి ప్లానింగ్ ఏం లేదు ముందస్తు ఎన్నికలు వస్తాయి అని తెలుసు కానీ నాన్న కోసం నేను వచ్చి ప్రచారం చేయాలన్న ఆలోచన లేదు ఓకే మీరు ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నారు సో ప్రచారాలు చేస్తున్నారు ప్రజల మద్దతు మీకు ఎలా ఉంది అనుకుంటున్నారు నేను అన్ని గ్రామాలు తిరగడం జరిగింది నాన్న కాన్స్టిట్యున్సీలో అన్ని గ్రామాలు తిరిగాను కాకపోతే ర్యాలీ లాగా తిరిగాను అంత చు అంత వెళ్ళాం ప్రతి గ్రామంలో ఇక్కడ మాకు నెగిటివ్గా ఏమి అనిపించలేదు పాజిటివ్గానే ఉంది ఎందుకంటే నాన్న ముందు చేసిండ్రు టీఆర్ఎస్ నాయకులు చేయలేరు కానీ నాన్న చేసిండ్రు కంపారిజన్ వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది ముందు పది సంవత్సరాలు నాన్న ఎట్లా చేసిండు ఈ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ చాలు కదా వాళ్ళకి డిసైడ్ చేయడానికి ఎవరు ఎట్లా అని దాన్ని బట్టి నన్ను కూడా నాయకుడు రాకపోయినా కానీ నన్ను కూడా ఘనంగా స్వాగతించిండ్రు మరి అదే అయిపోయింది అన్ని గ్రామాలు చాలా ఒక వంద పైగా గ్రామాలు దిగడం జరిగింది టౌన్లు కూడా తిరిగిన మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ సదాసుపేటలో ఇంటింటికి కూడా తిరగడం జరుగుతుంది అక్కడ కూడా మహిళలు కానీ పిల్లలు కానీ అందరు కానీ ఘనంగానే స్వాగతిస్తున్నారు నాన్నగారు సపోర్ట్ మీకు పూర్తిగా ఉంది కదా తప్పకుండా ఉంటుంది ఇక మంచి పని చేస్తున్నాయి కదా ప్రజల కోసం మాట్లాడుతున్నా కదా నేను ప్రజలకు హెల్ప్ చేస్తా అని చెప్తున్నా కాబట్టి ఓకే ప్రచారంలో మీకు ఎటువంటి సమస్యలు అయినా ఎదురయ్యాయా సమస్యలు ఏం లేదు కార్యకర్తలు చూ అంటే వాళ్ళు ప్లానింగ్తో ప్రొసీడ్ అవుతున్నాం ప్రజల నుంచి కూడా ఎట్లాంటి నెగిటివిటీ లేదు కాబట్టి స్మూత్గానే వెళ్తుంది అట్లా నెగిటివ్ వచ్చింటే ఇప్పటిదాకా వీడియోలు వచ్చేస్తుంటాయి కదా ఎక్కడ లేదు కాబట్టి బాగానే ఉంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం సో మీరు ఇదే విధంగా కొనసాగాలని కోరుకుంటాను